எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் அடுக்குகளின் இயல்பு பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அடுக்குகள்னா என்ன அப்படின்னமோ பார்க்கலாம் என்கிட்ட ரெண்டு அடுக்கு மூணு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதை ஆறுன்னு சொல்கிறதுக்கு நினைக்கலாம் ஆனால் இல்லை இது ஆறு இல்லை இதனுடைய பொருள் ரெண்டு பெருக்கள் அதே எண் மூன்று முறை ஆகும் அதனால் இது ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டுங்கிறது நாலு நாலு பெருக்கள் ரெண்டுங்கிறது எட்டு மூணு அடுக்கு ரெண்டுன்னா என்ன அல்லது மூன்று இரட்டிப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மூணு பெருக்கள் ரெண்டு முறை அப்படின்னு ஆகும் இது மூணு பெருக்கள் மூணு அப்படின்னா ஒன்பது இன்னும் கொஞ்சம் வேறு சில கணக்குகளையும் செய்யலாம் இதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா இதோட கருத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் என்கிட்ட அஞ்சு அடுக்கு ஏழு இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு பெருக்கள் ஏழு முறை அதே எண் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு இது ஏழு சரியா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இது மிக 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 பெரிய எண் இதை நான் இப்போது கணக்கிட போகிறது இல்லை நீங்கள் முயற்சி செஞ்சு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா செய்யுங்க அல்லது கணிப்பான உபயோகப்படுத்துங்க ஆனால் இது மிக மிக பெரிய எண் இதில் நீங்கள் பாராட்டக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இதனுடைய அடுக்குகள் வேகமாக அதிகரிக்கும் அஞ்சு அடுக்கு ஏழு மிக மிக பெரிய எண்ணாக இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் இது அடுக்குகளுக்கு உரிய விளக்கம் இந்த அடுக்குகளை கொண்டு இயற்கணிதத்தை செய்யலாம் த்ரீ எக்ஸ் இதை வேறு வழியில் எழுதுகிறேன் த்ரீ எக்ஸ் பெருக்கள் த்ரீ எக்ஸ் பெருக்கள் த்ரீ எக்ஸ் என்ன பெருக்கல்ல நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இதை எந்த வரிசையில் பெருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதனால் இது மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் ஆகும் நாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது மாதிரி இந்த இந்த பகுதி மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணுங்கிறது மூணின் அடுக்கு மூணு அப்புறம் இது எக்ஸ் பெருக்கள் மூணு முறை அதே எந்தான் ஆகும் அதாவது எக்ஸ் அடுக்கு மூணு அதனால் முழுவதையும் நாம் மூணு அடுக்கு மூணு பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு மூணுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா மூணு அடுக்கு எக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் இது ஒன்பது பெருக்கள் மூணு இருபத்தி ஏழு இது இருபத்தி ஏழு பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு மூணு புரியுதா இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் மூணு எக்ஸ் பெருக்கள் மூணு எக்ஸ் பெருக்கள் மூணு எக்ஸ் அது மூணு எக்ஸ் அடுக்கு மூணு சரியா நீங்கள் மூணு எக்ஸை மூன்று முறை பெருக்குறீங்க அவ்வளவுதான் இது சரின்னு நான் சொல்லுவேன் அதனால் நீங்கள் மூணு எக்ஸ் அடுக்கு மூணுன்னு சொல்லலாம் நாம் அடுக்குகளின் தன்மைகளில் ஒன்று இப்போ பார்த்துருக்குறோம் கவனிங்க எங்கிட்ட ஒரு எண் பெருக்கள் மற்றொன்று இருந்தால் இந்த முழுவதும் அடுக்கு மூணாயிடுது அப்படின்னா அதில் ஒவ்வொன்றும் மூணின் அடுக்காகுது அதனால் மூணு எக்ஸ் அடுக்கு மூணுங்கிறது மூணு அடுக்கு மூணு பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு மூணு அதாவது இருபத்தி ஏழு அடுக்கு மூணு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கலாம் இங்கே ஆறு அடுக்கு மூணு பெருக்கள் ஆறு அடுக்கு ஆறு அடுக்கு ஆறுனா என்ன அது மிக மிக பெரிய எண்ணாக இருக்கும் நான் இதை ஆறின் அடுக்காக எழுதுகிறேன் இந்த ஆறு அடுக்கு ஆறுங்கிறத நாம் வேறு ஒரு வண்ணத்தில் எழுதிக்கலாம் ஆறு அடுக்கு மூணு பெருக்கள் ஆறு அடுக்கு ஆறு இது என்ன ஆறின் அடுக்கு மூணு அப்படின்னா ஆறு பெருக்கள் மூணு முறை ஆறு அதனால் ஆறு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் ஆறு அப்புறம் இது பெருக்கள் இதை பச்சை வண்ணத்தில் நான் எழுதுகிறேன் இந்த ரெண்டையும் ஆரஞ்சு நேரத்தில் எழுதுகிறேன் அதனால் இது பெருக்கள் ஆறு அடுக்கு ஆறு ஆறு அடுக்கு ஆறுன்னா என்ன இது ஆறு பெருக்கள் ஆறு முறை ஆறு ஆக ஆறு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் ஆறு அப்புறம் இன்னொரு முறை ஆறு அதனால் இந்த முழு எண் என்ன நாம் இந்த ஆறை எத்தனை முறை பெருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் நாம் இந்த ஆறை எத்தனை முறை பெருக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது சரியா மூன்று முறை இங்கே பிறகு ஆறு முறை இங்கே அதனால் ஆறை ஒம்பது முறை பெருக்கிறோம் மூணு கூட்டல் ஆறு 
மூணு கூட்டல் ஆறு அதனால் இது ஆறு அடுக்கு ஒன்பது இது இன்னொரு அடுக்குகளின் விதி இதில் நாம் அடுக்குகளை கூட்டும் பொழுது ஆறு அடுக்கு மூணு இதன் அடிப்படை எண் ஆறு நாம் இந்த அடிப்படையை மூணு அடுக்காக மாற்றுறோம் நம்மக்கிட்ட ஒரே அடிப்படை எண் இருக்கும் எண்களை பெருக்குனா அதனுடைய அடுக்குகளை கூட்டலாம் இதே மாதிரி இன்னும் சில எடுத்துக்காட்டுகளையும் பார்க்கலாம் இதை நான் இளைஞ்சி பேப்பில் செய்கிறேன் என்கிட்ட இப்போது ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு அடுக்கு நாலு பெருக்கள் ரெண்டு அடுக்கு ஆறு இருக்குது என்கிட்ட இந்த அனைத்துலேயும் ஒரே அடிப்படைகள் தான் இருக்குது அதனால் இந்த அடுக்குகளை கூட்டலாம் சரி இது ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு கூட்டல் நாலு கூட்டல் ஆறு அதாவது ரெண்டு அடுக்கு பன்னெண்டு இது சரின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு முறை ரெண்டு பெருக்கள் நாலு முறை அப்புறம் ரெண்டு பெருக்கள் ஆறு முறை இது அனைத்தையும் பெருக்கும் பொழுது இது ரெண்டு பெருக்கள் பன்னெண்டு முறை அல்லது ரெண்டு அடுக்கு பன்னெண்டு ஆகுது இதை கொஞ்சம் சுருக்கமாக யோசிக்கலாம் சில நிலையற்ற எண்களை கொண்டு நாம் செய்யலாம் எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு நாலுனா என்ன நாம் அந்த இயல்பை பயன்படுத்தலாம் நம்மளுடைய அடிப்படை எண் ஒன்று எக்ஸ் அதனால் இது எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு கூட்டல் நாலு அடுக்கு அதனால் இது எக்ஸ் அடுக்கு ஆறு எக்ஸ் இரட்டிப்புனா என்ன எக்ஸ் இரட்டிப்புனா எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் இதை எக்ஸ் அடுக்கு நாலால் பெருக்கணும்னா இதை எக்ஸால் நாலு முறை பெருக்கணும் எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸு அதனால் எக்ஸால் எத்தனை முறை பெருக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு முறை ஆறு முறை பெருக்கிறோம் எக்ஸ் அடுக்கு ஆறு புரியுதா சரி இப்போ இன்னொரு கணக்கை பார்க்கலாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அதிக எடுத்துக்காட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பயிற்சி கிடைக்கும் அதனால தான் அதனால் இந்த அடுத்த இயல்பை பார்க்கலாம் என்கிட்ட ஏயின் அடுக்கு மூணு அதன் அடுக்கு நாலு இருக்குது நான் இதன் இயல்பை சொல்கிறேன் பிறகு இதனுடைய கருத்து என்னென்னு சொல்கிறேன் ஒரு அடுக்கில் ஏதாவது ஒன்றை கூட்டி பிறகு அதை உயர்த்தினா அந்த அடுக்குகளை பெருக்கலாம் அதனால் ஏயின் அடுக்கு மூணு பெருக்கள் நாலுன்னு எழுதுனா ஏயின் அடுக்கு பன்னெண்டு கிடைக்கும் இது ஏன் சரியாக இருக்கும் யாருக்காவது தெரியுதா இங்கே இருக்கு இது மூணு பெருக்கள் நாலு முறை அதுதான் அதனால் இது ஏ அடுக்கு மூணு பெருக்கள் ஏ அடுக்கு மூணு பெருக்கள் ஏ அடுக்கு மூணு பெருக்கள் ஏ அடுக்கு மூணு நம்மளுடைய அடிப்படை ஒன்று தான் அதனால் இதனுடைய அடுக்குகளை கூட்டலாம் அதனால் இது மூணு பெருக்கள் நாலு ஆகும் அதனால் இது ஏ அடுக்கு மூணு கூட்டல் மூணு கூட்டல் மூணு கூட்டல் மூணு அடுக்கு அதாவது மூணு பெருக்கள் நாலு அடுக்கு அல்லது ஏ அடுக்கு பன்னெண்டு அதனால் நாம் கண்ட இயல்புகளை மீண்டும் ஆய்வு செய்யலாம் என்கிட்ட எக்ஸ் அடுக்கு ஏ பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு பி இருந்தால் இது எக்ஸ் அடுக்கு ஏ கூட்டல் பி ஆகும் இதை இங்கே பார்க்கலாம் எக்ஸ் இரட்டிப்பு பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு நாலுங்கிறது எக்ஸ் அடுக்கு ஆறு அப்புறம் நம்மக்கிட்ட எக்ஸ் பெருக்கள் ஒய் அடுக்கு ஏ இருந்தால் அது எக்ஸ் அடுக்கு ஏ பெருக்கள் ஒய் அடுக்கு ஏ இதை நாம் இந்த தொகுப்பின் தொடக்கத்தில் பார்த்தோம் இதை இங்கே பார்த்தோம் மூணு எக்ஸ் அடுக்கு மூணுங்கிறது மூணு அடுக்கு மூணு பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு மூணு பிறகு இதுதான் கடைசி இயல்பு எக்ஸ் அடுக்கு ஏ இருந்தால் அதை பியின் அடுக்குக்கு உயர்த்தினா அது எக்ஸ் அடுக்கு ஏ பெருக்கள் பி ஆகும் நாம் அதை இங்கே பார்த்தோம் ஏ அடுக்கு மூணு அதை நாலின் அடுக்குக்கு உயர்த்தினா அது ஏ அடுக்கு மூணு பெருக்கள் நாலு அல்லது ஏ அடுக்கு பன்னெண்டு ஆகும் அதனால் இந்த இயல்புகளை வச்சு மேலும் சில கடினமான கணக்குகளை பார்க்கலாம் டூ எக்ஸ் ஒய் இரட்டிப்பு பெருக்கள் குறை எக்ஸ் பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு பெருக்கள் மூணு எக்ஸ் இரட்டிப்பு ஒய் இரட்டிப்பு பிறகு நாம் இதை எளிதாக்கணும் நீங்கள் இதை குறை ஒன்று பெருக்கள் எக்ஸ் இரட்டிப்பு பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்புன்னு சொல்லலாம் இந்த முழு பகுதியையும் ரெண்டின் அடுக்குக்கு உயர்த்தினா இது ஒவ்வொன்றையும் ரெண்டின் அடுக்குக்கு உயர்த்துறது ஆகும் அதனால் இந்த பகுதி குறை ஒன்று இரட்டிப்பு பெருக்கள் எக்ஸ் இரட்டிப்பு இரட்டிப்பு பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு பிறகு இதை எளிதாக்க வேண்டும்னா இது குறை ஒன்று இரட்டிப்புங்கிறது ஒன்று 
எக்ஸ் இரட்டிப்பு இரட்டிப்பு அப்படிங்கிறது நீங்க இதோட அடுக்குகளை பெருக்கலாம் அதனால இது எக்ஸ் அடுக்கு நாலு ஒய் இரட்டிப்பு ஆகும் இதுதான் இந்த நடுப்பகுதியோட சுருக்கம் இத மற்ற பகுதிகளோட கலக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம் மற்ற பகுதிகள் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் இரட்டிப்பு பிறகு மூணு எக்ஸ் இரட்டிப்பு ஒய் இரட்டிப்பு இப்போ நாம் இது அனைத்தையும் பெருக்கலாம் பெருக்கல்ல வரிச முக்கியம் இல்லை அதனால் இதை மாற்றி எழுதலாம் நாம் இதை பெருக்குனா ரெண்டு பெருக்கள் எக்ஸ் பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு நாலு பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு பெருக்கள் மூணு எக்ஸ் இரட்டிப்பு பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு அதனால் இதை மாற்றி எழுதலாம் நாம் இதை பெருக்குவதற்கு எளிதாக இருக்கிற மாதிரி மாற்றி எழுதிக்கலாம் அதனால் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு பெருக்கலாம் பிறகு எக்ஸுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் எங்கிட்ட பெருக்கள் எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு நாலு பெருக்கள் எக்ஸ் இரட்டிப்பு இருக்கு பிறகு ஒய் உறுப்புகளை பற்றி பார்க்கணும் பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு பெருக்கள் ஒய் இரட்டிப்பு இப்போ இதனுடைய சமநிலை என்ன அது ரெண்டு பெருக்கள் மூணு இது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இது ஆறு பிறகு எக்ஸ் பெருக்கள் எக்ஸ் அடுக்கு நாலு பெருக்கள் எக்ஸ் இரட்டிப்புன்னா என்ன ஒன்று ஞாபகத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் அடுக்கு ஒன்று ஒன்றோட அடுக்கில் இருக்கிற எந்த ஒரு எண்ணம் அதே எண் தான் அதனால் ரெண்டு அடுக்கு ஒன்றுங்கிறது ரெண்டு மூணு அடுக்கு ஒன்றுங்கிறது மூணு தான் அதனால் இதோட சமநிலை என்ன நம்மளுடைய அடிப்படைகள் ஒன்று தான் எக்ஸ் அதை கூட்டலாம் எக்ஸ் அடுக்கு ஒன்று கூட்டல் நாலு கூட்டல் ரெண்டு அடுக்கு இதை அடுத்ததில் கூட்டலாம் பிறகு ஒய்யில் இது ஒய் அடுக்கு ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு கூட்டல் ரெண்டு அடுக்கு இது என்ன தருது இது ஆறு எக்ஸ் அடுக்கு ஏழு ஒய் அடுக்கு ஆறு பிறகு நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்றை பற்றி சொல்கிறேன் அது ஒரு பொதுவான கேள்வி ஒரு எண்ணை பூஜ்ஜியத்தோட அடுக்குக்கு உயர்த்தினா என்னவாகும் ஏழு அடுக்கு பூஜ்ஜியம்னா என்ன இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கருத்து இல்லாததாக தெரியலாம் ஒன்று அடுக்கு பூஜ்ஜியங்கிறது ஒன்று எந்த ஒரு எண்ணோட பூஜ்ஜியம் அடுக்கும் எந்த ஒரு பூஜ்ஜியம் அல்லாத எண்ணின் பூஜ்ஜியம் அடுக்கும் ஒன்று தான் இது ஏன்னு சொல்லணும்னா இதை எப்படி சிந்திக்கலாம் அடுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு இதை எண் மூணை வச்சுக்கிட்டு செய்யலாம் ஆக மூணு அடுக்கு ஒன்றுங்கிறது மூணு இது சரியானது மூணு அடுக்கு ரெண்டுங்கிறது ஒன்பது மூணு அடுக்கு மூணுங்கிறது இருபத்தி ஏழு அப்புறம் நாம் மூணு அடுக்கு பூஜ்ஜியம்னா என்னென்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதை பற்றி சிந்திக்கலாம் ஒவ்வொரு முறை அடுக்க குறைக்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறை அடுக்கில் இருந்து ஒன்றை குறைக்கும் பொழுதும் இது மூணால் வகுப்பது இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஒன்பதாகிறதுக்கு இதை மூணால் வகுக்கணும் ஒன்பதுங்கிறத மூணாக்க அதை மூணால் வகுக்கணும் இந்த அடுக்கில் இருந்து அந்த அடுக்குக்கு செல்ல நாம் மூணால் வகுக்க வேண்டும் அதனால தான் ஒரு எண்ணோட பூஜ்ஜியம் அடுக்கு இதில் மூணு அடுக்கு பூஜ்ஜியங்கிறது ஒன்று புரியுதா இந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கலாம்